সাথে এবং আমাদের সাথে আজকে অনেক দিন পরে পেয়ে গিয়েছি ফারজানা আপুকে ফ্রম ব্লাস্ট হ্যালো ফারজানা আপু কেমন আছেন ভালো তুমি কেমন আছো খুব ভালো আছে এবং আপনার হাসি মাখা মুখটা দেখলে আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে এবং সেই সাথে আমাদের আজকে যিনি অতিথি আছেন তিনিও আমার অত্যন্ত পছন্দের একজন মানুষ তো আমরা আজকে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর আজকে আমাদের অতিথি কে আছেন একটু যদি ফারজানা আপু জানিয়ে দাও সবার জন্য ওকে ধন্যবাদ সবাইকে অনেক এক সপ্তাহ পরে আবার ফিরে আসলাম এক সপ্তাহ না দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে অনেক দিন পরে ফিরে আসলাম আর আজকে আমাদের সাথে যিনি গেস্ট আছেন তাকে আমরা এর আগেও পেয়েছি আজকে আবার নতুন করে তার সাথে আবার বসা নতুন কিছু বিষয় নিয়ে তাকে জানতে চাবো উনি আমাদের মনের কথা বলবেন আচ্ছা প্রথমে বসে চলে যাচ্ছে টপিক্সে আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে পরিবারের শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বা নির্যাতনের প্রভাব আসলে কি পড়ে সেটা সম্পর্কে জানতে চাবো আর আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মেঘলা সরকার উনি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ সাইক্রেটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ আপু স্বাগত কাল এস এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং আপনাকে আবারও বেশ কিছুদিন পরে আমাদের সাথে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব তার আগে একটু লিসনার যারা আছেন তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে কিভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন সো যারা এই মুহূর্তে শুনছো রেডিওতে আমাদেরকে সো এখনও যদি কোনো প্রশ্ন মাথায় না এসে থাকে আম শোর যে আমরা যখন কথা কথা শুরু করব বা আলোচনা শুরু করব তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মনের মাঝে আসলে অনেক ধরনের প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে বা তোমরা মনের মধ্যে প্রশ্নটা আসতে পারে সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো জানানোর জন্য এস এম এস করতে হবে টু সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে শুতে লিখে নিতে হবে সি আর আর যারা যারা চিন্তা করছে যে পুরো প্রোগ্রামটা উফ যদি একটু দেখা যেত তাহলে খুব ভালো হতো তাদের জন্য জানিয়ে দিই যে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার এস এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এই পেজটাতে কিন্তু আমরা লাইভ রয়েছি সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করতে পারো এবং সেখানে পুরো আয়োজনটা দেখতে পারো যাদের মনে হচ্ছে যে প্রবলেমটা সম্পর্কে সরাসরি আজকের অতিথির সাথে কথা বলতে চাও ফোন করতে পারো নাম্বার হচ্ছে জিরো নাইন আচ্ছা টপিক্সে চলে যাই তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের আসলে আলোচনার আজকে মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিশু শিশুকে নিয়ে আমরা কথা বলবো তো তাদের আসলে গঠন তাদের মানসিক বিকাশ শিক্ষা শুরুই হয় পরিবার থেকে আর পরিবার মানেই হচ্ছে বাবা মায়ের একটা ভূমিকা তো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে যদি জানতে চাই যে এই যে শিশু বেড়ে উঠছে পরিবারে তাদের সেক্ষেত্রে বাবা মায়ের আসলে কি ভূমিকা হওয়া উচিত বা তাদের মানসিক যে বিকাশটা সেক্ষেত্রে আসলে বাবা মায়ের আসলে কি ভূমিকা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন অ্যাকচুয়ালি যে শিশু যখন আসলে বেড়ে উঠে তার মানসিক গঠনটা তৈরি হতে থাকে এবং বলা হয় যে প্রথমে বিশেষ করে পাঁচ বছরের মধ্যেই কিন্তু তার মানসিক গঠনের একটা বিশ্বাস বিশাল অংশই হলো তৈরি হয়ে যায় এবং এরপরে মানে হল যে তার চাইল্ডহুড পিরিয়ড প্লাস তার যে অ্যাডোলোসেন্ট এজ এই অংশটাতে তার যে বলবো যে বেসিক যে মানসিক গঠন বা ব্যক্তিত্বের যে কাঠামো সেটা আমাদের তৈরি হয় এবং এই ব্যক্তিত্বের কাঠামো হলো মূলত আমাদের তার যেই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বাবা মার কাছ থেকে যে সে মানসিক বৈশিষ্ট্যের যে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সে পেয়ে থাকে সেটা রয়েছে এবং তার সাথে হয় এনভারনমেন্টাল ইন্টারাকশান অর্থাৎ হলো যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে এবং এই পরিবেশের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ধরা হয় হলো প্যারেন্টসকে অর্থাৎ প্যারেন্টস তার সাথে কী আচরণ করছে প্যারেন্টস তার কোন আচরণটাকে রিনফোর্স করছে সেটার উপরও কিন্তু তার অনেকখানি তার মানসিক গঠনের বিষয়গুলো তৈরি হয় তার আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিষয় তৈরি হয় তার সামগ্রিকভাবে জানার বোঝার জিনিস তৈরি হয় বাবা মার সাথে পরস্পরের সাথে ইন্টারাকশান অন্যদের সাথে ইন্টারাকশান শিশুর সাথে ইন্টারাকশান দেখেও কিন্তু হলো বাচ্চা নির্ধারণ করে হলো অন্যান্যদের সাথে তার সম্পর্কে জায়গাগুলো কি হবে এবং শুধুমাত্র তাই না যে আমাদের যে ট্রাস্ট ইস্যু রয়েছে অর্থাৎ হলো যে আমরা কাকে কতটুকু ট্রাস্ট করতে পারি যেটা বড় হয়ে দেখবেন যে এক একজন মানুষ এক এক রকম করে তো সেটাও কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে প্যারেন্টসের মধ্যে তাদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ প্লাস হলো যে প্যারেন্টসের সাথে আবার সরাসরি করে যে বাবা মা মানে ছেলে মেয়ের সাথে সম্পর্ক সেটাও কিন্তু তার এই ট্রাস্ট ইস্যু তৈরি করতে সাহায্য করে অর্থাৎ হলো যে এই যে মানসিক গঠন বলতে বোঝাচ্ছি অনেকের কাছে এটা একটা ভেগ লাগতে পারে তো মানসিক গঠন বলতে বুঝাই হলো যে আমার যে আবেগের যে ধারণ ক্ষমতা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নিজের প্রতি সেলফ কনসেপ্ট অর্থাৎ আমি নিজেকে কিভাবে আমার দেখি অর্থাৎ সেখানে চলে আসে যে তার আত্মবিশ্বাসে জায়গাটা কেমন হবে আত্মমর্যাদা বোধ কেমন হবে ব্যক্তিত্ব অনেক হ্যাঁ এই ব্যক্তিত্বগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে হয় এবং হলো পৃথিবীটাকে আমি কিভাবে দেখবো পৃথিবীর নানা রকমের যে নানা সমস্যা সেটা আমি ডিল করবো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবেলা করার যে ক্ষমতা তার সোশ্যাল স্কিল তার যে দৃষ্টি ভঙ্গি জীবন এবং নিজের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক গুণাবলী যেগুলো
তো আমরা ইদানিং দেখছি ভীষণভাবে ভীষণ মাত্রায় শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটছে তো আপনার কি মনে হয় যে আসলে এই যে মানে পারিবারিক সহিংসতাও কি শিশু নির্যাতনের মানে একটা ভূমিকা রাখছে ধরেন হচ্ছে পরিবারে বাবা মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সেইটার ক্ষেত্রে শিশুদের সহিংসতা শিকার হচ্ছে এবং সেইটার প্রেক্ষিতে সে বাইরে গিয়ে সেও এক ধরনের আচরণ করছে আসলে এটা ইন্টার মানে রিলেশনশিপগুলো যদি একটু বলেন হ্যাঁ নির্যাতন তো খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং নির্যাতন কিন্তু অনেক রকমের নির্যাতন রয়েছে একটা হলো যেটা বললেন যে আপনি একদম ডাইরেক্টলি নির্যাতন হচ্ছে আর একটা হলো কিন্তু নির্যাতন দেখে বড় হচ্ছে হয়তো বা বাচ্চার সাথে নির্যাতন করছে না বাচ্চাকে হয়তো খুব আদর করেই বড় করছে কিন্তু হলো যে সে যে পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পরিবারের মধ্যে আছে সেখানে সে প্রচুর পরিমাণে নির্যাতন দেখছে নট অনলি দিস ইভেন আমরা যে মানে ভার্চুয়াল গেমগুলো খেলি হ্যাঁ সেই গেমের মধ্যে যখন আমি খুব নির্যাতন দেখে বড় হই হয়তো বা তার শিশুটি তার যে পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক খুব সুন্দর পরিবারের সবার সাথে খুব সম্পর্ক খুব একটা হারমোনি আছে সম্পর্কের মধ্যে তার নিজে এবং বাচ্চা নিজে কখনই নির্যাতনের শিকার হয়নি কিন্তু সে ছোটবেলা থেকে খুব অ্যাগ্রেসিভ গেম দেখে বড় হচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা নির্যাতন দেখে বড় হচ্ছে এবং সেটাও তার নেতিবাচকভাবে তার মনের মধ্যে প্রভাব পড়তে পারে তো যেটা আমি বললাম যে একটা হলো ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট তার নির্যাতনের সে এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে আর এই নির্যাতনের আবার অনেক রকমের মাত্রা রয়েছে যেমন হলো যে একটা আমরা বলি ইমোশনাল তার যে বুলিং অথবা বাচ্চাকে হলো ইমোশনালি নানাভাবে তাকে নির্যাতন করছে সেই নির্যাতন হতে পারে যে সবসময় যে তাকে তীব্র তিরস্কার করছে তাকে মনে আঘাত দিয়ে কথা বলছে শুধুমাত্র তাই না বাচ্চাকে নেগলেক্টেড ফিল করছে বাচ্চা হ্যাঁ যে বাচ্চা তার সাথে যেই পরিমাণে তার যে রাইটটা সেই জায়গাটা সে ফিল করছে ডিসক্রিমিনেটেড ফিল করছে মনে করছে যে আমাকে ঠিকমতো করে মানে ভালোবাসে না বা তার বড় বোনকে বা বড় ভাইকে বেশি করে ভালোবাসে সেটা ছেলে মেয়ের মধ্যে হতে পারে অনেক সময় নিজের ভাই বোনও হতে পারে একটা ছেলেও মনে করতে পারে আপুকে বেশি ভালোবাসে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যে এই যে ডিসক্রিমিনেটেড মনে করছে এটাও কিন্তু এক ধরনের ইমোশনাল তার মানে অ্যাবিউজড হচ্ছে এবং এর বাইরে আছে হলো যে ফিজিক্যাল নির্যাতন যেটা তো আসলে কোনোভাবেই মানে গ্রহণযোগ্য না যেটা তো হলো সরাসরি করে বাচ্চাকে আঘাত করছে নানাভাবে তীব্রভাবে আঘাত করছে এবং এটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্যারেন্টসরা জাস্টিফাই করে নেয় মনে করে যে যেহেতু তাদেরই সন্তান একটা সম্পর্ক আছে যে বাচ্চাদের আমাদের সোসাইটি কিন্তু একটা প্রিভেলড ধারণা রয়েছে যে বাচ্চাদের না মারলে বাচ্চারা মানুষ হয় না হ্যাঁ তো সেটাও একটা মানে সেখানে হয় আর আরেকটা হয় হলো যে আপনার যেটা যৌন নির্যাতন বাচ্চা নানাভাবে হলো কিন্তু সেই যৌন নির্যাতন না তাকে নেগেটিভলি তার প্রভাব পড়ছে অর্থাৎ হলো যে শিশুর যে আমার মানে অর্থাৎ বড় হয়ে আমি কীরকম আমি আমার আমার মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম আমার ভিতরের ডিফেন্স মেকানিজমগুলো কীরকম সেটা কিন্তু আসলে আমার সেই ছোটবেলায় আমার এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে যায় আচ্ছা বাবা মার মানে সহিংস ভূমিকা মানে ধরেন হচ্ছে আচরণগুলো তাদের পরিবারের মধ্যে সহিংস আচরণগুলো তো সেটা তো প্রভাব রাখছেই তো আপনি তো পেশাগত কারণে অনেক সময় অনেক কেস হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে তো আপনি প্রথমে আসলে মানে শিশুরা যখন আপনার কাছে আসে মানসিক সমস্যা নিয়ে তো আসলে মানে আপনি বের করার কায়দাটা কি বা কীভাবে বুঝতে পারেন বা কীভাবে মনে হয় যে সে আসলে মানসিক মানে পারিবারিক সমস্যার কারণে সে মানসিক সমস্যা শিকার প্রথমে তো যেমন অনেক ক্ষেত্রে হয় হলো বাচ্চাদের সাথে তো আমাদের একটা নর্মালি হিস্ট্রি নেই যে বাচ্চা তার বাবা মার সাথে তার আচরণটা কীরকম হ্যাঁ বাবা মার সাথে দেখা যাচ্ছে যে মানে বাচ্চার অনেক বিহেভিয়াল প্রবলেম নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে আসে যে হয়তো পড়ালেখা করছে না বা খুব ডিফাইন্ড বিহেভিয়ার করছে বা বাবা মার সাথে সে খুব বেয়াদবি করছে বাবা মার সাথে সে খুব রেগে যাচ্ছে তো এ ধরনের আচরণ কিন্তু যখন একটা খুব বা বাবা মার সাথে গালাগালি করছে তো যখনই হচ্ছে একটা বাচ্চা গালাগালি করবে সেটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশান যে সে হলো ফ্যামিলিতে এই গালাগালি শুনে বড় হয়েছে কারণ বাচ্চাদের যে মানে আমাদের যে লার্নিং সেই লার্নিংটা আসলে মেইনলি আমাদের অবজারভেশনাল লার্নিং আমরা কিন্তু হলো ইনস্ট্রাকশন ফলো করে শুনি না অর্থাৎ হলো কি করা উচিত কি করা উচিত না এটা আমার এখন আমার বাবা মা আমাকে বললো সেটা দেখে কিন্তু বাচ্চা শিখবে না বাচ্চা মেইনলি হলো বই শিখবে হলো যে বাবা মা নিজেদের মধ্যে কী আচরণ করছে বাচ্চা সন্তানের সাথে কী আচরণ করছে কাজেই যদি বাচ্চা দেখে বড় হয় যে মা নিজেও হলো খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে বা কোনো কাছে রেগে গেলে সে খুব চিৎকার দেয় বা রেগে গেলে সে গায়ে হাত তুলে সে তার সাথেও করতে পারে বাসার কাজ করছেন যে কাজে যে হেল্প করছে তার সাথেও করতে পারে তার হাজব্যান্ডের সাথেও করতে পারে অন্যান্যদের সাথেও করতে পারে কাজেই বাচ্চা কিন্তু তখন হলো এই অবজারভেশনাল লার্নিংটা হয় যে রেগে যাওয়ার আসলে প্রকাশ কিন্তু হলো মানে চিলাচিলি করা বা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং হলে যে এই যে এবং এটা আর একটা জিনিস হয় যেটা অনেক সময় বাচ্চাদের মধ্যে যে অবজারভেশনাল লার্নিং ছাড়াও তার নিজের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের মানে অ্যাঙ্গারটা তৈরি হয় অর্থাৎ তার এটা নিয়ে একটা অ্যাংজাইটি
হয়তো মাথায় থাকে না যে আমি কি বলছি এবং সাধারণত তাকে হার্ট করার জন্য বলা হয় এবং এমন ভাবে বলা হয় তাকে ছুটি করা হয় তো যখনই হলো বাবা মা আসলে কি আচরণ করছে বাবা মা সন্তানকে কি ভাবছে সেটার উপরে কিন্তু বাচ্চার নিজের সেলফ কনসেপ্টটা ডেভেলপ করে কাজে বাচ্চাকে যখন বলছে তুমি গুড ফর নাথিং যখন বলছে যে তোমার মতন বাচ্চা জন্ম দেওয়াটাই বৃথা বা ভুল হয়েছে তো বাচ্চা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছে কারণ বাচ্চার তার যে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং অর্থাৎ এখানে আন্ডারলাইং ফ্যাক্টটা কি হ্যাঁ যে মুখে যেটা বলছে আর মনের মধ্যে যে কথা অথবা তার যে ভালোর জন্যই বল বলছে এই যে জাজমেন্ট করার যে ক্ষমতাটা বা বিবেচনা করার যে ক্ষমতাটা এটা ওই বয়সের ছোটো বাচ্চাদের থাকে না এটা সে বুঝতে পারবে যখন অনেক বড় হবে যে না মা আমাকে বকা লাগিয়েছিল তার মধ্যে হয়তো বা ভেতরে ভালো একটা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু অলরেডি তখন কিন্তু যা সমস্যা হয় তার কিন্তু তার হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেটা তার হলো সেলফ এস্টিমটাতে অনেক রকমের নেগেটিভ প্রভাব পড়ে এবং যেটা আসলে বেশি মেন হয় যে বাচ্চা নিজেও তখন খুব অ্যাগ্রেসিভ হয় এবং এই অ্যাগ্রেসিভনেসটা শুধুমাত্র সে বাবা মার সাথে করছে তা না দেখা যাচ্ছে পরবর্তী জীবনে তার যে তার তার যে অন্যান্যদের সাথেও সে তার বন্ধু বান্ধব বা তার কাছে মানুষের সাথেও এটা করছে বা নিজের তখন যে সে নিজে মা হলো বা নিজে বাবা হলো তখন তার সন্তানের সাথেও করছে কাজে যে মা বাবা হলো আসলে খুব সন্তানকে আঘাত করে তা আমরা বলি হলো যে সে মা বাবা আসলে তার মা বাবার কাছ থেকে আসলে সেই এই নেগেটিভ অ্যাটিচিউডটা সে শিখছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে আমাদের যেটা হয় যে কর্মজীবী নারীরা হোক বা যাই হোক আমরা আমাদের শিশুদেরকে পরিবারের পাশাপাশি একটা হয়তো বা কোনো সেন্টারে রেখে যায় আবার সে যখন একটু বড় হয় তাকে স্কুলে আমরা পাঠিয়ে দিই তো এই যে ধরেন শিশুর একটা কিন্তু পরিবারের পাশাপাশি আরেকটা বড় অংশ কিন্তু সময় কাটছে স্কুলগুলোতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অথবা কোনো সেন্টারে যেখানে সে একটু বড় হচ্ছে তো অনেক সময় দেখা যায় যে পরিবারে যে সহিংসতার শিকার হচ্ছে সে পরিবার হয়তো বলতে পারছে না সে একটা ব্রোকেন ফ্যামিলিতে আছে তো সে অনেক সময় বাইরের কান্ট্রিগুলোতে যেটা আছে যে স্কুলগুলোতে কাউন্সিলার আছেন ওনার সাথে শেয়ার করছেন সমস্যাগুলো আমাদের দেশে কি ধরনের কোনো প্র্যাকটিস আছে কি না আপনি কি যতটুকু জানেন না আমার জানা মতে ওরকম নাই যে একটা প্রত্যেকটা স্কুলে আর একটা হলো কি যে আমরা কিন্তু বাবা মার সম্পর্কে কোনো নেগেটিভ কথা বলতে আমরা মানে মনে করে যেটা ঠিক না আর কি হ্যাঁ কাজে এই ভেন্টিলেশনটা করা সাধারণত হয় না ইভেন আমাদের কাছেও যখন আসে বাবা মা কিন্তু অনেক হয়তো বা তার মা মানে তার বাচ্চা সম্পর্কে অনেক নেগেটিভ কথা বললো কিন্তু যখন বাচ্চাকে বলা হয় তুমি একটু বলো তো যে তোমার বাবা মার কাছ থেকে কোন আচরণটা তোমার ভালো লাগে না ওরা কিন্তু কিছুই বলে না হ্যাঁ এবং হলো কারণ এটা মনে করা হয় যে বাবা মাকে আসলে নেগেটিভ কথা বলাটা এটা মানে সোশ্যালিটি অ্যাকসেপ্টেড না তো সেই জায়গাটা কিন্তু ভেন্টিলেশনের যে জায়গাটা তার যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ইভেন শুধুমাত্র মানে গায়ে হাত তোলা বা বাবা মার সেটা তো ধরলাম যে মানে তারা হয়তো বা বুঝো যে বাবা মা একদিক থেকে ভালোবাসে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যদি পরিবারে কোনো আত্মীয় স্বজন যৌন নির্যাতন করে সেটাও কিন্তু হলো যে একটা সন্তান জানে না যে এটা নিয়ে কথা বলতে হয় তো এটা আসলে এইগুলাতে আপনার স্কুল কলেজের ভূমিকা রয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা আসলে পরিবারেরই এটা মানে এগিয়ে আসতে হবে এবং পরিবার থেকেই কিন্তু শিক্ষা দিতে হবে যে যে জিনিসটা আসলে ভালো লাগছে না হ্যাঁ সেটাকে ভেন্টিলেট করতে সাহায্য করা এবং সেটাকে আসলে তার যে ইভেন যে আদরটা গ্রহণযোগ্য লাগছে না সে আদরটা যদি ধরলাম যে ওরকম করে যৌন নির্যাতনমূলক না হ্যাঁ কিন্তু হলো তার সাথে আদর ভালো লাগছে ভালো লাগছে ওই সময় তার আদরটা নিতে ইচ্ছা করছে না তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাকে নো বলার যে রাইটটা মানে এই বডিটা তার শরীরটা তার এবং হলে এই বডিতে আর একজন কতটুকু টাচ করবে কি করবে এই সম্পূর্ণ হলো গ্রহণ করার ক্ষমতাটা মানে ইয়ে বলার করার ইয়েটা তার এবং এটা সম্পূর্ণই ভালো লাগার সাথে রিলেটেড কাজে হলো যে সেখানে যখন তার কোনো কারণে ভালো লাগছে না বা কোনো কারণে তার সেটা অস্বস্তি বোধ করছে সেখানে কিন্তু এনি টাইম সে এখান থেকে নো বলার ব্যাপার আছে এটা যৌন নির্যাতনের লেভেলে হোক আর बाच्चा অ্যাসার্টিভলি যে করা সেটা শিখছে না সেটা হয়তো বা সে অন্যভাবে প্রকাশ করছে অন্যান্য অন্য ক্ষেত্রে হয়তো বা তার মানে কোনো মামা চাচা তার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করছে সেখানে হয়তো বা সে অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব রেসলেসনেস দেখাচ্ছে সেখানে হয়তো বা এটা বলতে পারছে না কিন্তু যে এটা তার ভালো লাগছে না হ্যাঁ বা তার গায়ে হাত তোলা তাকে গায়ে হাত তুলছে মা সেটা কিন্তু বলতে পারছে না যে আমাকে তুমি গায়ে হাত তুলছো এটা আমি পছন্দ করছি না এর আমাকে তুমি আর গায়ে হাত তুলবা না কিন্তু সে দেখা যাচ্ছে সেখানে সে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে হয়তো নিজেও পরে গায়ে হাত তুলছে বা যেটাতে মা গায়ে হাত তুলছে সেটা আরও সে বেশি বেশি করে 
করছে আসলে একটা কথা বলার একটা জায়গা আসলে তৈরি হচ্ছে না বাচ্চাদের অত পরিবারের সহিংসতার শিকার হলে সে যদি একটা স্কুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি থাকতো কেউ একজন যার সাথে গিয়ে সে সব মনের কথা খুলে বলতে পারবে সেই জায়গাটা আসলে তৈরি হচ্ছে না सेम জিনিস সেটা হ্যাঁ আর একটা হলো পরিবারের পরিবারের এটা অ্যাওয়ার করা উচিত আসলে হ্যাঁ এবং পরিবারের মা হয়তো এরকম করছে কিন্তু সেখানে বাবা রয়েছে অন্যান্যরা রয়েছে সেখানে তাদেরই কিন্তু অ্যাওয়ার করা উচিত কারণ হলো মেইন যে ভ্যালুস সেই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে আগে যে আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল সেখানে আমাদের দাদা দাদি না নানি বা হচ্ছে ফুপু খালা বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে বলছি তারা শেয়ার করতে পারতো ইনফরমেশনগুলো এখন আসলে অনেক বেশি হচ্ছে বাবা মা হয়তো বা ছেলে মেয়ে দুই তিন জনের একটা ফ্যামিলি তৈরি হয়েছে সেটা কি একটা কারণ হতে পারে হ্যাঁ খুব যে শেয়ার করতো বলে মনে হয় না জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আবার আর একটা সমস্যা ছিল জয়েন্ট ফ্যামিলিতে কিন্তু এই অ্যাবিসগুলো অনেক বেশি হতো হ্যাঁ কারণ হলো যে তার হয়তো বা চাচা মামা নানারা সবাই আছে তারা হয়তো বা তারাই করছে এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা মা জেনেও অনেক সময় কিছু করতে পারছে না কারণ হলো সে ফ্যামিলিতে থাকছে তার হয়তো অত পাওয়ার নাই হ্যাঁ কাজে আমরা সব কিছুরই কিন্তু ভালো মন্দ জায়গা আছে আবার এটাও ঠিক যে সেক্ষেত্রে যখন হলো কারণ কি এই যে বিশেষ করে এ ধরনের নির্যাতনগুলো সেটা আপনি যৌন নির্যাতন বলেন শারীরিকভাবে আঘাত ফলেন ইমোশনাল যতন বলেন এটা পরিবারের মানুষ জনই করে আনফরচুনেটলি এটা কিন্তু বাইরের মানুষ করে না তা পরিবারের মানুষই যখন করছে পরিবারের মানুষকে তো আমি করতে পারছি না কাজে এই অ্যাওয়ারনেসটা মূলত পরিবারের জায়গা থেকে আসতে হবে তবে যে জিনিসটা আপনি কাউন্সিলারের কথা বলছেন স্কুল কাউন্সিলিংয়ের কথা বলছেন সেটা একটা হতে পারে স্কুল কাউন্সিলিংও যদি হয় এখন স্কুলে এখন বা আমার কাছে এসেও একটা বাচ্চা সে ভেন্টিলেট করলো আমার কিন্তু পরিবারের জায়গাটাই ঠিক করতে হবে তাই না আমার কিন্তু আলটিমেটলি পরে আবার ইন্টারভেনশনটা পরিবারে করতে হবে আমি ওর কথা খালি শুনলাম আর আমি তার সাথে খুব মানে সাপোর্ট দিলাম ইট ইস নট এ নাফ কারণ শিশুটা কিন্তু বাধ্যতামূলক যে বাবা মার থাকতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি হলো প্যারেন্টিং কোনো ট্রেনিং প্যারেন্টাল কোনো ট্রেনিং করার ব্যবস্থা থাকে যে অন্তত বছরে দুই তিনটা ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে থাকে যে অন্তত এবং প্রত্যেকটা স্কুল ওয়াইজ যে ঢোকার পরে একটা প্যারেন্টাল ট্রেনিং থাকবে এবং প্রতি বছরই একটা একটা করে প্যারেন্টাল ট্রেনিং থাকবে হ্যাঁ তো অথবা মানে এন্ট্রেন্সের ক্ষেত্রে বা মানে ইয়ারলি প্রতি ইয়ারলি হলো বাচ্চাদের একটা প্যারেন্টাল ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে থাকতে হবে আদারওয়াইজ হলো যে বাচ্চা আসলে স্কুলে এটা হলো ম্যান্ডেটারি ফ্যাক্টর তো সেক্ষেত্রে যদি সেটা আমি বলবো যে এটা একটা এনফোর্স করা যায় তারপর আমি বলবো যে অনেক ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বাবা মা জিনিসটার প্রয়োজনীয়তাটা অনেকে বুঝেই না এবং হলো স্কুল কর্তৃপক্ষের অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়তো বা তাহলে তারা আসলোই না বা এটার প্রতি একটা মানে ডি তো সেক্ষেত্রে যদি ব্যাপারটা এমন হয় বা স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করলো যে আমি একটা আজাইরা ঝামেলা কেন নিব তো সেক্ষেত্রে যদি আসলে সরকার থেকে কোনো রকমের বাধ্যতামূলক এই জায়গাটাতে এমফাসিস করে কারণ কি এই মানে আমাদের কিন্তু শিশুরাই হলো আমাদের পরবর্তীকালের আমাদের আমাদের দেশ যদি আমি উন্নত করতে চাই আমি যদি হিংসা বিদ্রুপ কমাতে চাই আমাদের যে এই দেশে যে যত অঘটন ঘটছে আমি মানে সেটা চুরি রাহা জানি বলি আর আমি রেপি বলি আর আমি যে কোনো ধরনের সহিংসতাই বলি সেইগুলো যদি আমি কমাতে চাই আমি যদি আগামী এই মুহূর্তে না আমি যদি আগামী দশক বা আমি আরও দুই তিন দশক পরে যদি আমি এটা কম দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার এই সময় যারা শিশুরা বড় হয়ে উঠছে তাদের প্রতি ফোকাস করতে হবে তো সেক্ষেত্রে সেই শিশুদের কারা বড় করছে শিশুদের বড় করছে হলো পরিবারের মানুষজন তো সেক্ষেত্রে তাহলে আমার হলো সেক্ষেত্রে তাদের যে বাবা মার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু আমি তো ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে বা মিডিয়াতে এরকম কথা বললে বাবা মা খুব অ্যাওয়ার হয়ে গেল ব্যাপারটা তা হবে না তো সেক্ষেত্রে কারণ তো ম্যাক্সিমামই হলো স্কুলে আজকাল বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে তো যদি আসলে রাষ্ট্র থেকে এরকম করে কোনো মানে একটা মানে জিনিসটা ম্যান্ডেটারি কোনো জিনিস করা হয় যে না প্রত্যেকটা স্কুলে এটা স্কুল নিবন্ধকরণের একটা শর্ত যে এবং এটা তারা মানে টাইম টু টাইম তারা ভ্যারিফাই করবে দেখবে যে এই ট্রেনিংগুলো হচ্ছে কিনা তাহলে আমি বলবো যে এটা ডেফিনেটলি হলো এই বেনিফিটটা মানে আফটার টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স এটা আমাদের রাষ্ট্র পাবে ওকে আমরা ফারজান আপু মাঝখানে একটা ছোট বিরতি যাই তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি যারা আছো সাথে আমি আসলে কথার মাঝখানে ফোন রিসিভ করছিলাম না কারণ এত ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলছিলেন এবারে ফোন ডেফিনেটলি রিসিভ করার চেষ্টা করবো তোমরা যারা আছো ফোন করতে পারো নাম্বারটা হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এছাড়া আমাদেরকে ফেসবুকে দেখতে পারো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালার্স এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি কালার্স এফ এম আমি আমার রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না আমি যে কি করবো আমি
না বলা কথা মন খুলে বলো আমার মনের কথাই আমার মনের কথাই যেখানে তোমাদের কথা শুনতে থাকবো আমরা শোনো আমার মনের কথা মাসের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম সোমবার রাত এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত কালির জেফ এম একশো এক দশমিক ছয় একশো এক দশমিক তোমার মুখের আলো আলোকিত এ ভুবন তোমার শরীরে সৃষ্টি মুখরিত আমি আমাদের জাগ্রত এই পৃথিবী তুমি কখনো স্বর্গ কখনো তারার আলো তোমাকে এসে থামি তোমাকে শুরু করি পরিবারের শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও তার প্রভাব নিয়ে এবং আমাদের সাথে অতিথি আছেন ফারজানাপুর কাছে যেতে চাই এবং জানতে চাই যে আমাদের অতিথি কে আছেন আরো একবার যদি একটু জানি আজকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি ডক্টর মেঘনা সরকারকে উনি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথে আপা যেখানে শেষ করেছিলাম যে আসলে পরিবারের যে সহিংসতা বাবা মায়ের দ্বারা এবং তার ভূমি তার পরবর্তীতে সমাজে আসলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ অন্যদের কী ভূমিকা হতে পারে এখন একদমই উল্টা দিকে চলে যায় সেটা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শারীরিক মানসিক শাস্তি এবং যৌন নির্যাতন সেটা আমরা অহরহ কিন্তু অনেকগুলো ঘটনা পাচ্ছি এখনও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের 
তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই নির্যাতনগুলো মানে কেন এখন কি বেড়ে গেছে না রিপোর্টিংটা আসলে বেশি হচ্ছে प्रवणता इन्स्टीट्यूटे चरित्र बदले ग एक क्षेत्र एड करते चाहिए ब्लस्ट और आईनशाल स्कैंडल भलो एक मामलार राय आज है जनस्थ मामला से हज़ार एगारो साले से शिक्षा प्रतिष्ठान शारिक और मानसिक शस्ति तक जन निर्तन आस इनक्लूडेड छो इनिटे तो से ही दुहजार एगारोते हमें जजमेंट पाई शिक्षा प्रतिष्ठान सह विभिन्न प्रतिष्ठान समूह सेटार मध्य कर्म क्षेत्र आज परिवार आज एवं सरकार इन्स्टिट्यूटगुलो जेखने शिशुदेर विक्टिम रखी शेल्टार दीची से खानटा शारिक और मानसिक शस्ति मानसिक शस्ति शब्द तक प्रथम आसल शिशुदेर जो निर्तन तो आगे तो ग्राह्य ही हतो ना जेटा से विषय भलो एक जजमेंट आज है निषिद्ध कर तो से ही एगारो पर प्राय दीर्घ अनेक बचर चले ग तो एखो क्या रिपोर्टिंग पासी ब्लस के नियमित ही फलोअप कर तो ये निर्तनगुलो हे आसले मैं यार कारण मैं कि आसले मैं परिवार परिवार मैं अने के बोलें जो पारिवारिक एक सहिंसता थे टीचारा से सारा दिन से फेस कर स्कूले जो आस जिन शिश्र ऊपर प्रयोग कर मानुष के छोट कर कारण हलो जरा शिक्षक मन आघाते कथा छोट कर परस्पर नेगेटिव कमेंट कर जतिगत बैशिष्ट क्या हिनमन्न थे तक स्वाभाविक भाव जो खूब मान पजिटी जैगाजुन मध्य शक्तिशाली जैगा हैंडल कर रोल प्ले आत्मविश्वास ना थे छोटो खाटो स्ट्रेस गो भलो भाव मैनेज करते मानसिक भाव निजे भलो ना थे जो जब टाइम स्टूडेंट मैं दुष्टमी कर 
হচ্ছে সেক্ষেত্রে তার সাথে অন্যভাবে হ্যান্ডেল করতে পারত কিন্তু সেখানে আর তার সেই স্থিরতাটা নাই তার সাথে যে শান্তভাবে আর একটু ভাবে বলবো যে ওয়ার্কলোডটা অনেক বেশি টিচারদের হ্যাঁ যে একটা ক্লাসে যখন আসলে প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা স্টুডেন্ট থাকছে পঞ্চাশ ষাটটা বাচ্চা তো পঞ্চাশ রকমের তা প্রত্যেককে হলো ওরকম করে খুব মাথা ঠান্ডা করে তার সাথে অ্যাটেন্ড করা এবং খুব যে আমি যদি বলি যে একদম মেথোডিক্যালি বা যেটা আসলে হওয়া উচিত সেরকম করে করা সেটা কিন্তু অত প্র্যাকটিক্যাল না তো সেটা একটা আমি বলবো হলো ওয়ার্কলোড একটা ফ্যাক্টর মানে টিচারদের ক্ষেত্রে ওয়ার্কলোড একটা ফ্যাক্টর যার 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 কারণে তারা অনেক সময় সহিংসমূলক সহিংস আচরণটা তারা করছে নিজেদেরও বলবো যে লাইফের ডিসাটিসফ্যাকশনের জায়গাটা সেটাও একটা ফ্যাক্টর আমরা জানি না বাচ্চাদের সাথে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বাচ্চাদের সাথে আচরণ করতে হয় এবং বাচ্চারও যে একটা হলো তাদের যে একটা ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সম্পর্কটা যে একটা মিউচুয়াল রেসপেক্টের সাথে রিলেটেড তো সেই জায়গাগুলা কিন্তু এটা আমি বলবো হলো যে আমাদের হয়তো আস্তে আস্তে আমাদের জিনিসটা পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এখনও সময় লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মানে টিচাররা তারা হচ্ছে তাদের শিক্ষা দান ছাড়াও আরো এক্সট্রা অনেক কাজ করতে হয় মানে কোন ক্ষেত্রেই হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না হ্যাঁ কাজে শিক্ষার যে যে কোয়ালিটি ইয়েটা মানে সার্ভিসটা পাওয়ার কথা একজন শিক্ষার্থী সেটা সে পাচ্ছে না আমরা যখন একটা জিনিস কিনতে যাই আমাদের যেই সেলার তার কাছ থেকে যে আমি কোয়ালিটি সার্ভিসটা পাবো তার কাছ থেকে আমি ঠিকমতো করে পারছি না সে কিন্তু অত ধৈর্য সহকারে আমি দেখছি না এটা আপনি যখন হলো অন্য কোনো জায়গায় আপনি একটা নিয়ে কথা বলতে চাইবেন সেখানে কিন্তু আমরা অতটা কোয়ালিটি সার্ভিস পাচ্ছি না আমরা হয়তো বা চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে গিয়ে যখন যাচ্ছি সেখানে আমাদের অ্যাডিকুয়েট আমরা পাচ্ছি না তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু এটা খালি এক জায়গায় না এটা সব জায়গায় হলো প্রভাবের ব্যাপারটা পড়ছে আর ব্যবহারের বিষয়টা সেটা যে আমি আসলে কীভাবে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করা উচিত আমাদের এই যে এই অঞ্চলের লোকজন কিন্তু একটু অ্যাগ্রেসিভ মানে আমরা যেহেতু একটু নদী জায়গার মানুষ আমাদের মধ্যে একটা অ্যাগ্রেসিভনেস রয়েছে হ্যাঁ এবং হলো আমাদের হয়তো বা ওই কথার যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটির যে সফস্টিকেশন সেটা কিন্তু অত অতটা আমরা নাই এটা কিন্তু ইদানিং হলো আমাদের একটু অ্যাডাপ্ট করার আমরা চেষ্টা করছি তো সেটা আমি বলবো যে একটু হয়তো বা সেটা সময়েরও পরিপ্রেক্ষিতে আবার হঠাৎ করে আমাদের সময়টা খুব পরিবর্তন হয়ে গেছে হঠাৎ করে টেকনোলজি আসছে আমাদের টেকনোলজি একটা লাইফ আমাদের হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদের লাইফটা একটু আইসোলেটেড হয়ে গেছে আমাদের আগে যে হলো সিকিউরিটি ছিল মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি ছিল অনেক মানুষের সাথে আমাদের মেলামেশা ছিল যোগাযোগ ছিল সেটা কমে গেছে আমরা অনেকখানে আইসোলেটেড হয়ে গেছি হ্যাঁ আমাদের টাকা এখন আমরা মানে মানিটরি গেইনটা আমাদের কাছে অনেক বড় হয়ে উঠছে অর্থাৎ হলো আমরা কি চাই কোনটা আমাদের সুখ আমাদের দিবে সে জায়গাটাও কিন্তু আমরা নিজেরা এখান থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি সেগুলো সেগুলো একটা ফ্র্যাক্টার একটা মানে এই যে পরিবর্তিত সময় সে পরিবর্তিত সময়ের যে কিছু নেগেটিভ সাইড এফেক্ট সেটা তো কিছুটা প্রভাব পড়ছেই আচ্ছা এখন আমরা একটু সমাধানের দিকে যাই অনেক সমস্যা শুনলাম চারিদিকে আচ্ছা আপনার তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে কি মনে করেন যে শিক্ষকদের এই যে অস্থিরতা তারা যে পাঠদানে এসে যে শিক্ষক শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ করছে আসলে আমাদের মানে কি স্টেপগুলো নিতে পারি ওদের মানে ওদের যে শিক্ষণের যে পদ্ধতিটা তারপর যে ওনাদের ট্রেনিং গুলো সেখানে আসলে কি কি চেঞ্জেস গুলো আনা যেতে পারে বলে আমি বলবো যে খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হয়তো বা তাদের একটা মানে আমি জানি না যে শিক্ষকদের যে ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে তো তারা অবশ্যই মানে শিক্ষক হওয়ার আগে তো একটা ট্রেনিং এর টিচার্স ট্রেনিং এর জায়গা থাকে সেক্ষেত্রে আসলে তারা এই যে শিশুকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে এবং এই জায়গাগুলো নিয়ে তাদের বা মেন্টাল হেলথের যে জায়গাটা এটাকে তাদেরকে যথেষ্ট ট্রেন আপ করা হয় কিনা বিশেষ করে প্রত্যেকটা বয়সেরই কিন্তু এক এক বয়সের শিশু বয়সন্ধিকালের একটা মানে প্রাইমারি লেভেলের এক বাচ্চার একরকম হবে সেকেন্ডারি লেভেলের একরকম বাচ্চারা হবে তো সেই জায়গাগুলোতে যে তার এক্সপোজার যে এটা হ্যান্ডেল করবে কীভাবে এবং নট অনলি দিস প্রত্যেকটা বাচ্চা কিন্তু একরকম হবেও না কিছু বাচ্চা হতে পারে ডিফিকাল্ট হতে পারে কিছু বাচ্চা সত্যি সত্যি কোনো সাইকেট্রিক মর্বিডিটি থাকতে পারে তো এটা হাউ সে কীভাবে সে ডিফারেন্সিয়েট করবে এবং এটা কিন্তু টিচারেরই দায়িত্ব যে যদি মানে কোনো একটা বাচ্চাকে একটু অন্যরকম দেখে সেখানে কিন্তু বাবা মাকে অভিহিত করবে এবং সে তাকে সাইকেট্রিস্টের কাছে বা তাকে প্রয়োজনীয় হেল্পের জন্য পাঠাবে যেমন আমাদের যদি শারীরিকভাবে যে একটা বাচ্চা চোখে দেখতে পারছে না তখন কিন্তু আমরা তাকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাই যে না ও হয়তো বা বাবা মা বুঝতেও পারছে না কিন্তু একটা টিচারই কিন্তু প্রথমে আইডেন্টিফাই করবে ক্লাসরুমে ক্লাসরুমে আইডেন্টিফাই করবে সেম তেমনি যেমন আমরা ফিজিক্যাল মর্বিডিটি যেটা আমরা খুব স্ক্রিনিং করি সেটা আমাদের মেন্টাল যে কিছু যদি মর্বিডিটি থাকে সেটাও কিন্তু মানে
মানে তার আউটপুটটা বাড়ানোর জন্য তা আমি সবচেয়ে এফেক্টিভ তার ট্রিটমেন্টটা কি এফেক্টিভ ডিলিংটা কি সেটা আমি বলবো যে এগুলো যদি তাদের মানে কারিকুলামে ঢোকানো যায় সেটা খুব ভালো হয় আর এমনি হলো বলবো যে মানে এই যে প্যারেন্টাল ট্রেনিং কথা বললাম এটার সাথে তাদের যে মানে স্কুল শিক্ষার্থীরও তাদেরও হলো এই মানে ট্রেনিং দেওয়া দরকার আছে কীভাবে বাচ্চাদের ডিল করবে কারণ আমরা শুধুমাত্র কয়েকটা জিনিস মুখস্থর মধ্যেই রাখি যে আমি অঙ্ক পারলাম কিনা বিজ্ঞান পারলাম কিনা কিন্তু শিক্ষা আসলে একটা বিরাট ব্যাপক বিষয় এবং কি বইয়ের তাদের অধ্যায় অধ্যায়ও ঢুকানো যেতে পারে অধ্যায় ঢুকানো যেতে পারে এবং হলো যে এই জায়গাগুলো শিক্ষক দ্বারা আসলে আমি বলবো যে সবচাইতে কোয়ালিফাইড পার্সন আসলে শিক্ষক এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা সবচেয়ে কোয়ালিফাইড হওয়া উচিত হ্যাঁ কারণ হলো যে সে আসলে বিল্ড করে দিচ্ছে বাচ্চার লাইফটা বিল্ড করে দিচ্ছে কাজে তার মেধার জায়গাটাতে তার যোগ্যতার জায়গাতে অনেক বেশি তার ভালো থাকতে হবে তো সেখানে আমি বলবো যে ডেফিনেটলি সেই পরিবর্তনগুলো আসবে আর আমাদের দেশ তো আসলে অনেক মানুষের দেশ এটা আবার এতটা সহজও না মানে আমরা হলো বলাটা অনেক সহজ আমরা একটা কিন্তু এই মানে সব জায়গায় মানে সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা মানে তো নট সো ইজি গেম তো সেটা তবে ডেফিনেটলি যত এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তত আসলে আমাদের জিনিসটা আমরা সেন্সিটাইজ হবো এবং এটা আমরা পরিবর্তনের দিকে এগোবো পরিবর্তন হবে এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা একটা সুন্দর জাতি পাব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সেটা খুব সুন্দর একটা প্রজন্ম হবে এই প্রত্যাশা তো আমরা রাখতেই পারি থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ মেখাল আপু এত চমৎকার একটা সময় আমাদেরকে উপহার দিলেন এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা হলো সেটা আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা না বললে আসলে অনেকেই জানতে পারবে না এবং সেখান থেকে না জানলে আসলে ভবিষ্যৎটাকে গড়ে তোলাও সুন্দর করে গড়ে তোলাটার যে চেষ্টা সেটাও বাবা মায়েরা করতে পারবে না সো থ্যাংক ইউ অনস এগেন থ্যাংক ইউ ফারজানা পাওয়ারও কথা হবে খুব শীঘ্রই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে আর গানজটে আবারও পাঁচটায় চলে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালো ইজাফা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স